നടന്ന കഥയാണ് ലക്ഷം വീടുകളിൽ ഒന്നിൽ പവിത്രൻ എന്നൊരു കള്ളനും അവന്റെ കുടുംബവും പാർത്തിരുന്നു കുടുംബം പുലർത്താൻ വേണ്ടി പവിത്രൻ നന്നേ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു കണ്ണിൽ കണ്ടതെല്ലാം മോഷ്ടിച്ച് മോഷ്ടിച്ചാണ് അവന് കള്ളൻ പവിത്രൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയത് തന്നെ ആ പേരല്ലാതെ എണ്ണമറ്റ ചെറുകിട മോഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാര്യമായൊന്നും സമ്പാദിച്ചു വയ്ക്കാനോ ഭാര്യമാർക്കും പിള്ളേർക്കും വേണ്ടി നാളത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും കരുതി വയ്ക്കാനോ അവന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതിന്റെ സങ്കടവും പവിത്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തമായി വീട് കിട്ടിയപ്പോൾ മേലിൽ ഗുണമുള്ള മോഷണങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ മെനക്കെടൂ എന്നൊരു തീരുമാനവും അവൻ എടുത്തിരുന്നു പവിത്രന് രണ്ടു ഭാര്യമാരും രണ്ടിലും കൂടി മൂന്ന് മക്കളും രണ്ടും രണ്ട് പൊറുതി ആദ്യത്തവൾ കൂടെ ലക്ഷം വീട്ടിൽ രണ്ടാമത്തവൾ അവളുടെ വീട്ടിൽ അത് പാതി രഹസ്യവും പാതി പരസ്യവും ഇന്നലെ രാത്രി നീ ഇവനെവിടെ എങ്ങാനും കണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഇന്നലെ ഉച്ചയിൽ പോയതാ പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല നീ അവന്റെ സെറ്റുകാരനോട അല്ല ഞങ്ങൾ ശത്രുവില്ല ഇല്ലേ മാനെ അവൻ എവിടെ എങ്ങാനും കണ്ടാൽ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് പറഞ്ഞോണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഇരിക്കും ഇവളെ ഇരിക്കും എല്ലാറ്റിനെയും ഇരിക്കും അല്ലേ മാനെ നമ്മളിവിടെ ഒരു പാറാവട്ടില്ലേ അവൻ തടയുകര ഇവൻ വരില്ല അവന്റെ കൈകളാ അല്ലേ പിന്നെ പാറാവ് എന്നാൽ ഒരു പറ പട്ടാളത്തിനെ കൊണ്ടിട്ടേക്ക ഒരു കിണ്ടിയും മൊണ്ടയും പോയെന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കിടന്ന് കയറ് പറിക്കാതെ എന്റെ മാമച്ച എല്ലാത്തിനും കഴിഞ്ഞ മാസം അതെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു ദിവസം കള്ളം പവിത്രൻ മില്ലി വന്ന് കയറി എന്തേലും ഒരു ജോലി വേണമെന്ന് ഞാൻ എന്തോ ജോലി കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ എങ്ങും പണിയുമില്ല ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ത്രാണിയും എനിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഉടനെ അവൻ പറയുന്നു അവന് ശമ്പളം വേണ്ട നിന്നോളാം അങ്ങനെ അവൻ പറയണേല് മറ്റെന്തെങ്കിലും വരുമാനം മനസ്സിൽ കണ്ടു കാണുമല്ലോ എന്ന് ഞാനും കണ്ടു നല്ല ഉണ്ടേൽ അറിയിച്ച എന്നും പറഞ്ഞു അന്ന് അവനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇന്നലെ അതെ ഇന്നലെ പത്ത് രൂപ കടം വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറി ഞാൻ എവിടെ നിന്നിട്ട് കൊടുക്കാനാ പത്ത് രൂപ ഇരുട്ട വെളുത്ത നെല്ലിന്റെ അവിടെ കുത്തിയാക്കിട്ട് അല്ല പത്ത് രൂപ പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അത് പിടിച്ചില്ല ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു നേരം വെളുത്ത് നോക്കുന്നു വീട്ടിൽ കിണ്ടിയും മൊന്തയും കുടുവും ചരുവും കാണാൻ Thank you. 
പഴയ പാത്രം ഇവിടെ എടുക്കുമെന്നറിഞ്ഞില്ല അതാണോ സാമാനം എത്ര കിലോ ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് കൈമളെ പാത്രത്തിന്റെ തൂക്കം പറഞ്ഞില്ല പാത്രത്തിന്റെ തൂക്കോ ഏത് പാത്രം അല്ല തൂക്കാൻ പറഞ്ഞ് എടുത്തോട്ട് പോയിട്ട് പാത്രവും കാണാനില്ല ആളെയും കാണാനില്ല കൈമളെ കൈമള കടയിൽ പോയി കൈമളിപ്പോഴാ കടയിൽ നിന്ന് വരുന്നേ ആ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം എന്ത് പറഞ്ഞാല് ഇത്ര തിരിച്ചുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇമോഷണൽ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കിട്ടിയെടുത്തേ ഇവിടെ ആരാണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞോ സാധനം എടുത്തോളാം തപ്പിക്കൊണ്ട് പോരെന്ന് ആ നില്ല ഇവിടെ കൈമള വരണം അത് ശരി മറ്റേ കാശ് പോയടാ തെക്കൊന്ന് വരാനുള്ളത് അല്ല തെക്ക് ഇറക്കിയ കാശ് ഇറക്കിയെന്ന് പറയുമ്പം എത്രയാ എഴുപത്തേഴോ എൺപത്തേഴോ എൺപത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൺപത്തേഴായിരവും എഴുപത്തേഴായിരം തമ്മിൽ എന്തോ വ്യത്യാസം ആ പിന്നെ അതേ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം പോയത് എനിക്ക് പോയി ഓടെ ഒരു വില വെച്ച് തരണോ അതോ ശരിയായ തൂക്കം അറിഞ്ഞ് വിലയിടണോ ഇവിടത്തേക്കറിയാമല്ലോ എന്തേലും തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തന്നാ മതി എത്രയായാലും എനിക്ക് സന്തോഷ എന്തേലും തന്ന് നിന്നെ വിടാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുള്ളാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല നേരില്ലാത്തൊരു ബിസിനസ് എനിക്കില്ല തൂക്കം പറഞ്ഞ് തൂക്കവും ഗ്രാമവും പറഞ്ഞ് കമ്പോളത്തിൽ നടപ്പുള്ള വില ഞാൻ നിനക്ക് തരും മോഷ്ടിച്ച മുതലാണെന്നും പറഞ്ഞേ വില കുറയ്ക്കുന്ന ചില ഇലവയ്ക്ക് നായക്കളെ ചിറുതയ്ക്ക് നായകളെ എലത്തിപ്പെട്ടവനല്ല ഞാൻ മനസ്സിലായോ ആ അവിടെ ഇരി കൈമോള് വരട്ടെ കേട്ടോ ആ
എന്തോന്നാ മാമച്ചായ ഒരു കാവിയെ നോട്ടവും പഠിച്ചു കാലത്തെ പോലീസിന് കൊണ്ടുവന്ന് നോട്ടിച്ചിട്ട് തൃപ്തിയായില്ലായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു പരിശോധന അതിയാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല മാമച്ചായ ഞാനാരെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല കൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കണ്ടോ പിന്നെ മാമച്ചായൻ എന്നോടാ ദേഷ്യം എനിക്ക് ആരോടും ഒന്നുമില്ല മുതല് മോഷണം പോയവന്റെ മനസ്സിലെ മോട്ടിക്കണവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവന്റെ പെണ്ണുമ്പോളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒട്ടും കാര്യമില്ല പിന്നെ കൊള്ളി കേട്ടോ അങ്ങേര് ഇവിടെങ്ങാനും കൊണ്ടുവെച്ച മൂന്ന് തരം ഞാൻ എടുത്ത് മാമച്ചായന് തരാം അതെന്തിനാ നീ എടുത്തു തരുന്നേ എന്റെ മനസ്സലിഞ്ഞിട്ട് എന്തിന് നിങ്ങളുടെ ആദ്യം കണ്ടിട്ട് ഓ അല്ലേലും പോട്ടെ നോക്കണം ഒരു മൊന്തേം കിണ്ടിയും കുടും ചേരുവൻ തന്നല്ലോ ആ നിങ്ങൾക്കത് നിസ്സാരം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകണമെന്ന് എന്റെ വില അറിയാം മോട്ടിക്കണമെന്ന് അറിയാല പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമുള്ള വീടിന്റെ നടയിൽ വന്നതെന്ന് വെറുതെ പല്ല് പറയാതെ എന്റെ മാമച്ചായ കാപ്പിയോ കടിയോ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വാ ഇതാ കൈ കാശൊന്നും ഇല്ലേ ഞാൻ പോയി കാപ്പ് കുടിച്ചോണ്ട് വാ ഏതായാലും ഇത്ര നല്ല നിന്നല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ഇത് വിറ്റിട്ട് മതി
हिंदी उर्दू से मैंने कर दी ना शरिया है आपो इन्हीं इन्हें समय नहीं कराया दे नहीं पक्का आये थे पिन्नू चेंबर ट्रेंडल सर रिपन प्रसू अंडर द नेत्रों तो किल और जो प्राथमिक विद्या शास्त्र सा, साउंडरियम कमिशन एयर पड़ पी प्राथमिक विद्यालय इंगल नाम इतना प्राथमिक विद्या शास्त्र साउंडरियम इंगल वाक्य पीछेगा प्राथमिक विद्यालय इंगल
മിണ്ടാട്ടോ ഉരിയാട്ടോ ഇല്ലാണ്ടായത് കണ്ണൂടി പോലും ഇല്ല നിനക്ക് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവുകയല്ല അവള് പോയതിന്റെ സുഖം 
എനിക്ക് അറിയാവൂ എല്ലാം എന്റെ പൂജയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഫലമാ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരവള് വിചാരിച്ചാലും കൊണ്ടുപോകാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്റെ അന്നവ അതിലൊന്നും ജോലി മുട്ടിക്കണ്ട അയ്യോ ഞാനത് ഓർത്തില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരും തൂക്കം തുടങ്ങിയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളൊന്നും ഇറങ്ങി പോയി തരാം നീ എന്നും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങുന്നത് എന്നെ വരട്ടി കാശടിക്കാനാണ് നാട്ടുകാരുടെ സംസാരം അറിയാമോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അച്ഛനോട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് നമുക്കല്ലേ അറിയാവൂ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി അച്ഛൻ എന്നോടെന്താ കണ്ണിച്ചോരയില്ലാതെ പെരുമാറുന്നേ നീ എന്നെ കണ്ണിച്ചോരയില്ലാതെ കളി കളിക്കുന്നേ ഒന്നുമല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓടിക്കയറി വരുന്നതുകൊണ്ടാണോ അതെനിക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ മേലാഞ്ഞിട്ട എന്നാൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് വന്ന് കാണണമെന്ന് അച്ഛന് തോന്നിയില്ലല്ലോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഓ അതെന്തോ ഒന്ന് കാണല്ലേ എന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് വന്നാൽ എന്താ ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞു പോകുമോ ഇല്ലല്ലോ വഴി അറിഞ്ഞൂടാൻ ഏതായാലും പറയത്തില്ലേ ഇന്ന് വരാതിരുന്നാല എന്റെ ആയുസില് ഒറ്റ പ്രാണിയോട് ഞാനിങ്ങനെ കാലു പിടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വന്നില്ലേ നേരം വെളുക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രേതം കിളക്കി കിടക്കും വെളുപ്പിനെ ആദ്യം ഈ മുറി അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി പിന്നെ പോയി അടിച്ച് കുളിച്ച് തിരിയും കത്തിച്ച് വെച്ചു സാധിച്ചത് എന്റെ ഒരു മിടുക്കും ദൈവാധീനുമാണ്
എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മടി വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ മറ്റവൾ എങ്ങനെ പോയാലും നിന്നെ ഒരു നല്ല നിലയിൽ ആക്കിയെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ അന്നേ വിചാരിച്ചതാ ഒരു കണക്കിന് അവള് പോയതെന്റെ ഭാഗ്യം ഇല്ലേ പിന്നെ കുശുമ്പ് കൂത്തന്മാർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയേനെ ഞാൻ അവളെ അനിയത്തെ വെച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അധ്വാനിക്കാം പിന്നെ ദൈവാധീനം വേണം അതവിടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബിസിനസ് ഓ പ്രൈവറ്റ് ബിസിനസ് നീ ഇതങ്ങ് മതിയാക്കാൻ പറയാം ബാക്കി എന്തും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൾ അനുസരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളു ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം കടം പിടുത്തം താങ്ക് ഏകുന്നുണ്ടോ കുറുപ്പ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതങ്ങ് മതിയാക്കോച്ചേ മോശം ഒരു മോശമില്ല ഞാനിത് മുടക്കില്ല അങ്ങനെ മില്ലി കുത്തിക്കാൻ പോരുതെന്ന് വിലക്കി ഞാൻ പോക്ക് നിർത്തി ആരുടെയെങ്കിലും കൈ കൊടുത്തേച്ച് കുത്തിച്ചോളാൻ ഇവിടെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ കുറുപ്പിയായിട്ടും ഇത് കുത്തിപ്പോക്കാൻ നിൽക്കണ്ട പക്ഷേ വല്ലരുടെയും കൈ കൊടുത്തയക്കുമ്പോ അതിന്റേതായ കുത്തുവാശിയും കാണുമെന്ന് കണ്ടോണം ആളേറെ പോണതിനേക്കാ ഭേദം താനേറെ പോണതാണേ താനേറെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പോണ്ട അതിനിഷ്ടമല്ല അതിന് വേറെ മില്ലില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഉണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ മില്ല് കൊടുത്തയക്കോ അത് വേറെ മില്ലുണ്ടോ നീ പിന്നെ കൊടുത്തയക്കാനിരിക്കണ്ട വട്ടുണ്ടോ ഇത് നല്ല പോര് തന്നെ ഏതോ എന്തിയാനി പെണ്ണ് കാരണം ആണുങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ വഴക്കിപ്പ നമ്മുടെ തൊഴിലിന് തടസ്സോ ആദ്യം ഈ തറ വർത്താനങ്ങൾ നീ എന്തോ പറയുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്തോ ഒന്നാ വേറെ മില്ലല്ലെങ്കിൽ നീ അത്തപ്പയുടെ മില്ലി പോകുകയല്ലോ ഇല്ല കുറുപ്പെ നമ്മളെ കവലയുടെ തെരുവിച്ച അഞ്ച അഞ്ചര സെന്റ് സ്ഥലം എങ്ങനെ പക്ഷെ ഇനി അത് സ്വന്തം മില്ലില് മതി എനിക്കിപ്പോ വന്ന് വന്ന് 
എന്തെങ്കിലും അങ്ങേരോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ തന്നെ പേടിയാ നിന്റെയും പിള്ളേരുടെയും തലയിലെടുത്ത് നല്ലതാ അതിന്റെയാ ഇതൊക്കെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഈ വീട്ടിലെ പൊറുതി വിട്ടുകളായിരുന്നു ഇവിടം കൊണ്ടാ ഐശ്വര്യം അയ്യോ അത് പിന്നെ ഞാൻ വിടുമോ അല്ല കോളനിയാ ലക്ഷം വിടാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കൊള്ളാം കോളനിയായാൽ എനിക്കെന്താ ഇച്ചയ്യ ഞാൻ എന്നും ഞാൻ തന്നെയാ
ഫസ്റ്റ് വന്നവരും ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നവർ ലാസ്റ്റ് ഒരുണ്ടാവ് വേലകൾ അത് വലിയ അതിശയം പോലെ കൊട്ടിക്കൊഴിക്കാൻ കുറെ ആലന്ന പെണ്ണുങ്ങളും അങ്ങനെ തമിഴ് പറയുന്ന കേൾക്കണം അതിശയിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാം കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനിത്ര അതിശയം തോന്നുന്നു എന്താ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കൂല ഒരു ദിവസം അവിടെ പോയി നോക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു കണക്കും കാണിച്ചൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം കാണാം എല്ലാം കൂടി ഇരുന്ന് പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നത് കല്ലന്റെ മുതൽ എങ്ങനെ ഉറപ്പുള്ള മുതലാകുന്നത് അതെന്ന് പോവും വന്ന പോലെ അതുവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുട്ടും കിട്ടിയിരിക്കാനും നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്റെ മനപ്രയാസം ആ മില്ലിനകത്ത് ചെന്ന് കാഞ്ഞു കാഞ്ഞിരിക്കുമ്പം എന്തൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചെന്നറിയാമോ രാത്രി ചെന്ന് അവന്റെ മില്ലിന് തീ വെച്ചാലോ കൈപ്പുണ്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും മന്ത്രവാദി ഇരുത്തി എന്തെങ്കിലും ക്ഷുദ്രം ചെയ്യിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ വരെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ വല്ല ചെയ്തു നോക്കണം ഓ അതിനൊന്നുള്ള ആത്മബലം എനിക്കില്ല വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു ഇവന്റെ കള്ള ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാ മതിയായിരുന്നു അച്ഛൻ കിടക്ക ഞാൻ കിടക്കാം പക്ഷെ അവനെ ഒന്ന് തറവറ്റിച്ച് കണ്ടിട്ട് കണ്ണടയ്ക്കണമെന്നേ എനിക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയോ എന്റെ അച്ഛായൻ അതോർത്ത് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കണ്ട ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അതല്ലേ മാമച്ചായൻ അറിയാഞ്ഞിട്ട പട്ടിക്ക് വില പാറ മേടിച്ചത് ഈ കണ്ടോടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നതാ എന്നാൽ ഇച്ഛ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് പാറോലെ നിൽക്കുന്നല്ലോ ഞാനൊക്കെ എന്നെ മനസ്താവം കൊണ്ട് ഉരുകി ചത്തേനെ ഓ എന്തിന് എന്റെ ഇച്ഛായനാര് ആ കള്ളം പൗത്രനാര് അങ്ങയുടെ പദവി എന്ത് ഈ പുല്ലന്റെ പദവി എന്ത് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവല്ല അറിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ എന്നെയും കൊണ്ട് നാക്കും മോളെ നീ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ട് കേട്ടൊക്കെ മതി അപ്പൻ നാളെ വൃത്തി കാണിക്കാൻ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട അപ്പൊ എന്നെടുപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ ഈ എല്ലും എല്ലാം പൂട്ടിക്കെട്ടിട്ട് അപ്പൊ എന്നെടുപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ അത് അറിയാനാ ഞാനിപ്പോ വന്നേ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു തരും അല്ല വരുന്നില്ലേ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ആരും ഇങ്ങോട്ട് മേലെ അന്വേഷിച്ച് വരികയില്ല അത് ഉറപ്പാ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പന് പോരാൻ ഒക്കെയില്ല എനിക്കറിയാതെ എനിക്ക് അപ്പനില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചോളാം പോന്നോരൊക്കെ പോട്ടെ അപ്പൻ ഒറ്റത്തടിയായിട്ട് നിന്ന് പോടു വീണോ നാശിക്കുന്ന മോള് തന്നല്ലോ അങ്ങ് പോട്ടെ വിഷമല്ല വ്യക്തബന്ധം എന്ന് പറയാൻ ആകെ അതൊന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിച്ചാനിങ്ങനെ സാധുവായാലോ ും 
ഇത് മറ്റോട് എങ്ങനെയാണല്ലോ അതെ സ്റ്റാൻഡില് കാർ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കൊച്ചു വന്ന് കാറേ കയറി വണ്ടി വിടാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി വിട്ടു കുറേങ്ങി പോന്നപ്പോഴാ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അതെന്തോ കുഴപ്പത്തിനാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്നില്ല പിടിച്ചെറുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എങ്കിലും അതൊന്ന് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റ ഇരിപ്പ് സാറിനെ കണ്ട് എന്തോ പറയാനുണ്ട് പോലെ ഏതാലും കുറച്ച് കാര്യം ചെയ്യും അവളോട് ഞാനും വരാൻ പറ ഞാൻ മില്ലാതിരിക്കാം വണ്ടി വണ്ടി നിൽക്കട്ടെ എന്താ അവിടെ പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി ഓ ഇപ്പോ ടൈപ്പിന് പോകുന്നില്ലേ ടൈപ്പ് നല്ലതാ ജോലി കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് ദിവസം പോകണ്ടേ ഉണ്ട് ഇന്നിപ്പോ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോഴാ അണ്ണന്റെ കാറ് കിടക്കുന്ന കണ്ടത് അപ്പഴ് അതിലൊന്ന് കയറണമെന്ന് ആശ തോന്നി കയറി കയറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ കൈ കാശിന്റെ കാര്യം ഓർത്തു എങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെയോട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ ഇന്ന് ചേച്ചിയെ പോലെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം കൊണ്ട് വരിക ഞാൻ കളി പറഞ്ഞേ പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെയാന്നോ കളി പറയുന്നേ ഒരു വൈറ്റിന് പോകുന്ന മറ്റേ എല്ലാരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അങ്ങനെ കാണണമെന്ന് തോന്നിയതൊന്നും കൂടിയാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അണ്ണനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ അവളുടെ ഇന്നത്തെ ആ വരവും പോക്കും എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് അറിയണമല്ലോ കുറച്ച് അതെ സംശയിക്കേണ്ട വർക്കമാണ് അതുകൊണ്ടാ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ ഇന്നത്തെ നേരത്തിന് കാർ അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് ഇന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നാലോ കയറിയില്ലെങ്കിലോ കയറാതിരിക്കോ
ശരി വിടാത്ത ആ ഫാമിലി റൂം ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ടി അതിൽ തൊട്ടിരുത്തേ ഇപ്പൊ പേര് മാറിയോ ഞാൻ ആദ്യമാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണോ ഞാനും അതെ നീ ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പിടാ കടന്ന പറ്റിയാ ഇന്ന് ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ഓടി ചെറുപ്പം വാങ്ങിച്ചു വേണ്ട വേണ്ട ഇത്രയും കാലം ചെരുപ്പില്ല നടന്നിട്ട് എന്റെ കാലത്ത് തേനിട്ടൊന്നുമില്ല അതൊന്നും ഇവിടെ കേൾക്കണ്ട ഒന്നുകിൽ ഒരു ജോഡി ചെരുപ്പും ഒരു വാച്ചും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സാരി അതിലൊത്ത അരിയുടുപ്പും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ട് നിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ അയക്കത്തുള്ളൂ ഓ ഐ എം സോറി നമുക്ക് പോവാൻ പോത്രണ്ണ ഇത് കാണുന്നവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവും എന്തോന്ന് എന്തോന്ന് ആ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ മനസ്സിലാകുന്നേ നീ ഹാഫ് സാരി ഉടുത്തോണ്ട് എന്തോ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാ സാരി ഉടുത്തോണ്ടോ വരട്ടെ ഒറ്റയാള് നോക്കുന്നു നമുക്കേ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അയാളെ വിളിച്ച് ഇവിടെ പൂവും കിട്ടുമോന്നൊന്ന് തിരക്കാം എന്തിന് ചുമ്മാ വെറുതെ സംസാരിച്ചിരിക്കാം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് പോവാം അപ്പ അങ്ങനെ എന്നെ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ കളി പറഞ്ഞേനെ കളി വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ റൂം വേണോ സാർ വേണ്ട ഫാമിലിക്ക് റൂം കൊടുക്കും വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങൾ ആ വേഗം ആ ബില്ല് കൊടുത്തേക്ക് വേഗം ഞാൻ ഇങ്ങ് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ മില്ലിനകത്ത് പവിത്രം കൊച്ചേട്ടൻ ചാരി അത്ര കിടന്നുകൊണ്ട് ഇന്നേപ്പം തിന്നുന്നു പെണ്ണും നിലത്തിരുന്ന് ചോറ്റ് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനിപ്പോ എന്താ അങ്ങനെ കൊച്ചിലെ മുതലേ അതിനെ അറിയുന്നതല്ലയോ ഏതാ 
ആയാലും ഞാൻ ഇതൊന്നും ചോദിക്കാനും പറയാനും പോകുന്നില്ല അയ്യോ എന്റെ ജാനകി അങ്ങനെയല്ല ഒരു കാര്യങ്ങളും വിലക്കണം അവര് കൊടുക്കുന്ന ആകാരധാനങ്ങൾ ഒന്നും തുടരുന്ന് പറയണം മൂത്തവളുടെ വിദ്യ ചിലപ്പോ എവർക്കും കാണും കൂടോത്തരത്തിന്റെ ഇടപാട് വെച്ച് നടത്തിയ മറ്റവളെ ആണുങ്ങളെ പിടിക്കുന്നത് ഉറങ്ങുമ്പോ നോക്കിയാ മതി ഉള്ളി ചെന്നിട്ടുണ്ടേൽ ഉറക്കത്തിൽ പിച്ചും പേയും പറയും അടി കൊണ്ടതുപോലെ കടന്നു ഉറങ്ങു പറയും എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തലകായിന്ന് പണി ചെയ്യുന്നു 
അതല്ല അണ്ണനെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാർ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നതെന്ന് അണ്ണൻ അറിഞ്ഞൂടാ എല്ലാരും പറയുന്നത് അണ്ണനോട്ടടിച്ചോ നോട്ടടിച്ചോ ഒക്കെയാ അണ്ണൻ കാശുകാരനായിരുന്ന മനസ്സിന് വിഷമമാവല്ലോ എന്ന് കണ്ട് ഞാനൊന്നും ഇത്രയും നാൾ പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ തന്തയില്ലാത്തൊരു കൊച്ചിനെ പ്രസവിക്കാൻ എനിക്ക് മടിയൊന്നുമില്ല അതിലെനിക്ക് ആരെയും എന്റെ ചേച്ചിയെ പോലും പേടിയുമില്ല പക്ഷെ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു കള്ളനോട്ടുകാരനാണ് മാലോൾ പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് സഹിക്കൂല ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക് കർത്തി ഞാൻ പറയുന്നു ശ്രദ്ധിക്ക് എടി പൊട്ടി ഞാൻ കള്ളനോട്ടുകാരനല്ല നോട്ട് അടവിച്ചിട്ടോ അല്ല കാശുകാരനായത്
ജനകിയോട് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്നോട് പറയാം വേറൊരു ചെങ്ങി പോകരുത് അത്ര വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണ്ട ഇല്ല പറയാം എന്റെ നാ വറുത്തെടുത്താൽ പോലും ഞാനിതൊരു ഒറ്റ ആളോട് പറയില്ല ഏത് പറഞ്ഞാൽ നീ അത് വിശ്വസിക്കില്ല നീയെന്നല്ല ആരും വിശ്വസിക്കില്ല സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ബോധം ഒതുക്കിയായിരുന്നു വേറൊന്നും അല്ല ഉണ്ടായത് മാമ്മച്ചന്റെ പാത്രം മോട്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ പേർക്ക് പ്രമാദമായ ഒരു കേസുണ്ടായിരുന്നു ആ പാത്രം എനിക്ക് ആർക്കും വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതും കൊണ്ട് ടൗണിൽ പോയപ്പോ ഞാനൊരു വ്യാപാരിയെ കണ്ടു ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യൻ കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ കള്ളൻ അങ്ങേരും അങ്ങേരുടെ ഒരു പാത്രക്കാടും എനിക്കാകെ ബഹുമാനം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കള്ളനും അങ്ങേര അങ്ങേരെ ഞാൻ മനസ്സാ ഗുരുവായി സങ്കല്പിച്ചു അങ്ങേര് എന്ന രൂപയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോന്നു പക്ഷെ പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്ക് മോട്ടിക്കാൻ തോന്നാതായി ഞാനൊക്കെ എന്തോന്ന് കള്ളൻ എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച അങ്ങനെയും കഴിഞ്ഞു എന്റെ ബുദ്ധിക്കൊരു പതർച്ച പോലെ മൂട്ടിക്കാൻ പോകാൻ വയ്യ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം തോന്നി പോയി അദ്ദേഹത്തെ കാണാം തന്റെ കാര്യം പറയാമോ അങ്ങനെ സന്ധ്യക്ക് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ടു രൂപയും വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ നടന്നു എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്നോ എന്തിനാ പോകുന്നതെന്നോ എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ എനിക്കെന്തോ ആ പ്രതിമയോട് വല്ലാത്തൊരിഷ്ടം തോന്നി പാത്രങ്ങളുടെ ആ കാടിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി അത് കയ്യിലിരിക്കട്ടെ എന്നെനിക്ക് തോന്നി അതൊരു മോഷണമേ ആയിരുന്നില്ല കാണിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്നെനിക്ക് തോന്നി വിശ്വസിച്ച് രഹസ്യവാദിൽ വരെ കാണിച്ചു തന്ന ഗുരുവിനെയാണ് വഞ്ചിച്ചതെന്ന് ഓർത്തപ്പോ വല്ലാത്ത വിഷമമായി എനിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി സത്യത്തിൽ ക്ലാവ് പിടിച്ച ആ പാമ്പിൻ പുറ്റ് പോയത് കൊണ്ട് വ്യാപാരിക്ക് എന്തെങ്കിലും പോയി എന്നല്ല കള്ളനായിരുന്നേലും നിഷ്ഠയുള്ള കള്ളനായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ നിഷ്ഠയാ നേര് പറഞ്ഞ എന്റെ ഉയർച്ച തെറ്റ് തെറ്റാണെന്നും ഈ തെറ്റും കൊണ്ട് നടന്നാൽ ഒരു കാലത്തും എഴീച്ച ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നും എനിക്ക് തോന്നി വരുന്നത് വരട്ടെ ഒടുവിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു വ്യാപാരിയെ ചെന്ന് കാണാം ഉച്ച മേച്ച് പറഞ്ഞ് സാധനം തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷിക്കും അതല്ല പിടിച്ച് പോലീസ് കൊടുക്കാൻ ആ ഭാവമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ എല്ലാം വരും പോലെ
ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് വിലയാ തരേണ്ടത് അപ്പോഴേ പവിത്രം തന്നെ ഒരു വില പറ ഞാനും പോലെ ചെയ്താൽ മതി എന്റെ ഒരു പാടും തരുവോ ഇവിടേക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് യാതൊരു കാര്യവും
ഇതെന്നാ തുറക്കുന്നു അടയ്ക്കുന്നു അടയ്ക്കുന്നു അല്ല ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടു അറന്ന് ചോദിക്കാമെന്നും കൂടെ വിചാരിച്ച ഇതൊരു വന്നത് കൊടുക്കാൻ പോന്നു എന്തോന്ന് ഇല്ല ഇല്ല ആ ഇല്ല വേണ്ട ഇങ്ങനെ കേട്ടു മാമച്ച മില്ല് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു ബിസിനസ് കുറവായതുകൊണ്ടെന്ന് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിൻ കൂടെ തുറക്കണമെന്നുണ്ട് തിരക്ക് അല്ല ഓ കേട്ടത് നേരാണോന്നില്ല നേരല്ല ഇവിടെ ആരും മില്ല് വിൽക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ബിസിനസ് ഇട്ട് കുറവുമില്ല അല്ല ആ കേട്ടു ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ ചൂടാവുന്ന എന്തിനാ അതെ വേണേല മുക്കിലിറക്കാം വേണ്ട പവിത്ര ചവിട്ടിയൊക്കെ അടിക്കാത്ത പാമ്പില്ല അല്ലെന്നെന്താ ആ നേരത്തെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ചവത്തെ കുത്തുകയായിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ വന്നിരുന്ന് ഭയങ്കര ബഹളം
രാത്രി മൂന്നരയ്ക്ക് ഇവിടെ എത്തണം സന്ധ്യ മയങ്ങുമ്പോ എന്നും അങ്ങോട്ട് വെച്ച് അടിക്കുന്ന കാണാം എളുപ്പം കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് അവിടെങ്ങാനും പുതിയ ബന്ധം തുടങ്ങി കാണും എന്നാ എല്ലാരും പറയുന്നത് ബാബിനെ അറിഞ്ഞോ അയ്യോ അറിഞ്ഞാലും അവൾക്കൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ വല്ലതും ഒന്ന് തുടങ്ങിയിരുന്നേൽ എന്റെ പെണ്ണ് രക്ഷപ്പെട്ടു ണോ പടുവെടുത്തോണ്ടേ ഞാൻ വരുവോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടോ ഈ 
இது ஒரு கும்பாணம் இதே பிடிச்சு அந்த லீச்சோளம் தச்சை கலப்பணம் ம் 